축덕과 추갈못이 함께 즐기는 방송 축덕축덕 아흔아홉 번째 이야기 시작합니다. 와. 굿땡. 또다시 주밥에는 마스크를 쓰고 네. 나대지로 나타나셨습니다. 오늘도 완전 생얼이어서요. 음. 어, 한국 축구의 또 하나의 역사가 쓰여졌습니다. 한국 선수가 프리미어리그 득점 랭킹 단독 선두가 음. 되는 날이 왔습니다. 와. 그래도 좀 감이 안 왔었는데 초반이라 그쵸, 그쵸. 이번에는 좀 다른 것 같아요. 아, 그러니까 어, 거의 뭐 매경기 월드클래스의 능력을 보여주고 있습니다. 자 오늘 이 소식과 함께 어, K리그 최종전을 앞둔 그 아슬아슬한 살얼음판 승부 이야기도 좀 나눠보겠습니다. <웃음> 안녕하십니까 주영민입니다. 안녕하세요 주, 지은입니다. <웃음> <웃음> 주, <웃음> 주시은입니다. 야, 뜸을 아, 안녕하세요 박진영입니다. 네 이정찬입니다. 자 <웃음> 우리 각서 쓰는 박진영 작가였고요. <웃음> 네. 각서를 계속 쓰고 다니세요? 아, 각서라니요. 어? 그냥 뭐 사랑의 서약 정도로 하죠. 네. <웃음> 사랑의 서약이라고 하기엔 내용이 너무 구차하지 않았나. 아, 말이 좋아 각서지 사실 반성문 아닙니까? <웃음> 네, 반성문이었죠. 아니 그냥 이렇게 웃음을 위한 <웃음> 자기 반성의 시간이었죠. 열심히 네. 하고 사는 박진영 작가였어요. 아, 생각보다 여파가 크네요. <웃음> 이번에 그래도 몇개 맞히신 정찬 선배도 오셨어요. 그러니까요. 자 지난주 축덕 토토 결과는. 어 저하고 주시은 아나운서 이정찬 기자가 두 개씩 아, 세 개씩 네. 아, 세 개씩 맞췄고 박진영 작가가 두개두 개. 두 개. 네. 각서 쓰느라고 그러니까 <웃음> 토요일 경기를 <웃음> 못 봤다죠? 네, 네. 일단 강원 서울전을 보러 가려고 했었는데 네. 눈을 떠 보니까 네. 2시 경기인데 한시 반이네. <웃음> 또 휴대폰 잠수서 쓰듯이 썼다고. 아, 그러니까. 아, 알겠습니다. 아. 조심해서 술을 먹읍시다. 연말 네, 뭐. 조심하시고. 아. <웃음> 알겠습니다. 샤방가이님 <웃음> 댓글 읽어주시죠. 네. 축덕톡토 K리그1 26라운드 파이널 B팀들 간의 경기 예측에서 뽕 작가는 다 빗나가는데요. 이정찬 기자보다 <웃음> 못 맞히면 어떡하나요? 최악의 한 주. <웃음> 최악의 <웃음> 한 주였어. <웃음> 네. 아니, 그래도 뭐 A에서 두팀 맞췄으니까. 금요일 토요일 경기까지 이제 세 경기였죠. 간영민 두 경기 적중. 축덕숙덕 실질적. 소유주 주법회 두 경기 적중 구단 중가요? 네, 웬열 이정찬 기자 두 경기 적중 웬열? 와우 뽕 작가 아직 파이널 A가 남아있어요 네, 뽕 작가가 파이널 A에서 두 개를 맞춰서 네. 네. 뒤심 발휘했죠 네. 뒤심 발휘했네요 각서 쓴 이후죠 이게? <웃음> 네. 아, 그렇죠 각서를 이렇게 언급하시면 <웃음> 되게 큰 각서인 줄 아세요 잘못 다음 주에 질문 오겠죠? 그 도대체 어, 그 각서는 각서 뭐 아니 제 생에 주에... 단한 번도 써본 적 없는 그런 각서기 때문에 아니 그러니까. 그러니까 각서라기보다는 아, 그냥 나에 대한 다짐 음. 앞으로 술을 조금 조심히 마시겠다 아, 좀 알겠습니다. 네. 나의 끝을 봤으니 네. 아, 젊음이 불었습니다. 구차해, 말해질수록 구차해지네. 할말 음. 한. 음. 그러니까 지금 계속 아, 그 저는 있어요? 표정으로 모든 걸다 말하고 있어요. 아니, 지금 솔직히. 되게 근데 이게 확실히 이 뭐야? 사실 저희는 잘 몰랐어요 각서를. 네. 근데 스스로 막 SNS에 공개했죠. 어, 공개하고, 아, 근데 제가 이게 할수 있는 이유도 공부하고, 아니, 저희 또래 친구들은 그냥 귀엽게 봤거든요. 음. 아, 뭐. 이렇게 뭐 아, 세대 차이다. 보면. 우리가 어? 이해를 못하는 거다. 어떻게 어? 댓글에 한번 공개할까요? <웃음> <웃음> 반응 한번 볼까요? 반응 한번 아, 그렇게 볼까요? 이해를 하셨으니 제가 뭐할 말은 없네요. 반응, 반응 한번 봐요. <웃음> 아, 이 노땅들이 이해를 못하는 거다? 음. 음. 그 정도는 그냥 꽁냥꽁냥이 그냥 토킹 어바웃이지. 꽁냥꽁냥이다. 그래. 아, 조금 전에 한 얘기가 좀 달랐습니다. 자, <웃음> 네. 댓글 갈까요? 네, 걸어서 음. 20층까지. 어우, 힘들겠는데요? 100회 특집이 마침... 반성하면서 <웃음> 오르는 뭐 20층 정도는... 네. <웃음> 네, 백회 특집이 마친 케이리가 마친 직후에 녹음 되겠네요. 백회 특집이니 SBS 사내 구성원 중에서 스페셜 게스트를 모시고 시즌 정리를 함께 보는 건 어떨까요? 각자 기억에 남는 장면과 중요했던 경기 등을 얘기하면 좋지 않을까 합니다. 벌써 백회라니 미리 축하드립니다. 고맙습니다. 어, 모실 스페셜 아, 게스트 스페셜 게스트 사성룡 기자님. <웃음> <웃음> 그날 출연이 없는 다른 네. 기자 아, 넘버 투 기자를 모시고. 좋네요, 좋네요. 그러니까 각서 쓰지. <웃음> 출연 각서를 한번 써볼까요 이번에? 네. 자 다음 혼자 직관론님 드디어 이정찬 기자님의 원팀 리더십을 받았습니다. 친필 사인까지 해주시고 오. 매일 밤 침대 위 머리맡에 두고 잘 읽겠습니다. 그럼 머리 밑에 두셔야죠. 네. 잠이 잘 옵니다. 배기실 텐데 좀. 꿈속에서 만나요가 있었어요. 어. 꿈속에서 <웃음> 만나요? 음. 아 제가 하성 머리맡에 기... 두고 주무시겠다는. 네. 제가 보내기 직전에 하성룡 기자한테 야 너도 뭐라 뭐라고 쓰라 했더니 아니요라고 얘기하더라고요. <웃음> <웃음> 어쩔 수 없이 그냥 음, 네. 같이 잘 읽어주세요. 엮이고 네. 싶지 않다. 네. 재밌습니다. 네. 자 템레이님 부천 시절 윤정한 김기동 이을영과 이름이 생각 안 나는 죄송합니다. 그한 선수와 함께 황금 미드필더 라인을 구성했던 시절의 이을영 선수는 진짜 말도 안 되게 뛰어났죠. 2002년인가요? 
네. 2002년 월드컵. 월드컵은 그 방점이었고요. 화장실 아닙니다. 음. 네. 이을영 선수는 구수한 외모와는 달리 엄청난 테크니션이었습니다. 거기에 하드워커, 수미, 중미, 자플백까지 소화 가능한 유틸리티성까지 모든 감독들이 사랑할 수밖에 없는 선수였죠. 거기에 최고 수준의 킹력으로 기성용 등장 이전에는 한국 국대 빌드업의 시작은 이을룡이라고 봐도 무방했을 겁니다. 음. 을룡타 이미지 때문에 피지컬이 굉장히 좋을 것 같지만 사실 이게 가장 큰 약점이었죠. 실제로 이 약점 때문에 김남일과 유상철에 밀려서 주 포지션이 아닌 윙백으로 뛰었지만 한국 국대 사상 최강의 볼 탈취력을 갖고 있던 김남일의 보호화에 오히려 더 활개를 쳤던 건 재밌는 일이죠. 방송에서 언급하신 황선홍에게 이어졌던 어시스트도 그 연장선상에서 나왔다고 봐야겠죠? 음, 굉장히 디테일하게 써주셨는데 아마 그 부천 시절에 미드필더 환상의 미드필더 4명 중에 한 명은 한 윤정춘, 윤정춘 선수였겠죠? 네. 네, 그분을 말씀하신 것 같고 아, 돌아가셨어요. 아. 어, 돌아가셨고 심장마비로 돌아가셨는데 그러니까 당시에 이제 윤정환, 김기동 이을용 윤정춘 이렇게 해서 그 부천 사사이의 네. 그 네. 음, 허리 중간에 네. 네. 황금 미드필드 라인이라고 불렸었고 음. 이을 그 윤정춘 선수 돌아가신 다음에 이을용 선수도 그런 얘기를 했었죠 선배 그러니까 이을용 선배 후배인데 어, 굉장히 개인기가 뛰어났고 드리블 슈팅이 그리고 또 기술이 뛰어났던 선수라고 기억을 했던 그런 추모의 음. 글을 남기기도 음. 했었죠 안타깝네 음, 선수였죠 자 그리고요. 이거 이거 참 씁쓸해서 이거 어떻게 아, 읽어야 그러니까, 할지 굉장히, 그러니까요 네. 이분 그 안화 미치겠네 그분이죠 네. 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 어. 윤 실장님이에요 그래도 어. 보내달라 하시니 어렵게 보냅니다 이렇게 축구가 싫었던 적이 있었던가 싶네요 그쵸? 저 슬픈 음악 하나 좀 깔아주세요 네, 까, 깔아주세요 <웃음> 그래야겠네 진짜 작년에 김승규 만행은 처음이라 그러려니 했습니다 하지만 2년 연속으로 두 번은 진짜 힘드네요 2년 연속 우리 스스로 자멸해서 진 거라 진짜 기분 더럽네요 5개월간 1등 하다가 처음으로 2등 하니까 리그가 끝나다니 헐 아직 안 끝났어요. 네, 앞으로 쉬운데. 축구는 쳐다보기도 싫을 것 같습니다. 차라리 농구를 응원할 겁니다. 울산 현대 모비스 농구팀의 우승을 기원합니다. 아참 양동근 은퇴했구나. 지금 농구는 농구도 더 어렵습니다. 더안 좋죠? 더 어렵습니다. 음, 알고 네. 어떻게 위안이 안 되네요 아무 네. 말도. 네. 기운 내 아직 뭐 아직 리그 안 끝났는데. 남았으니까. 네. 그것도 위안이 더안 돼요 그거는. 네. <웃음> 어, 참, 어떻게 또 하, 큰 오늘 또이 얘기 때마다. 뒷부분에서 해볼 텐데 네. 음, 안타깝죠 뭐 네. 안타깝다는 말밖에 할 수가 없을 것 같습니다 제가 결과를 맞추긴 했지만 네. <웃음> 자 다음이요 장진석 씨가요 지난 포함, 포항전 불투이스 퇴장의 스노우볼이 결국 물론 비욘 존슨의 퇴장도 공격 카드를 줄어들게 했지만 그래도 김기희가 들어간 곳이 불트위스 자리라 더 뼈아프죠. 올해도 올해도 결국 어우전이 될 가능성이 높아졌네요. 높아졌죠. 높아졌습니다. 그렇게 됐습니다. 네, 이게 이 이야기는 좀 네. 어, K리그 소식 때 알아보기로 하겠고요. 제가 저희가 앞에서 좀 불친절한 방송이 된것 같아서 그 각서 얘기, 각서 얘기를 잠시 설명을 하면 아니, 아니, 우리끼리 너무 얘기해요. 맞아, 우리끼리 너무 얘기해요. 이정 들으시는 분 중간에 각서 얘기가 많이 들어 설명을 좀 드려야 될것 같아서. 아이씨. 별로 그, 청취자분들이 안 궁금해하시는 거예요. 아니에요. 박진영 궁금하지, 작가가 궁금해. 지난 금요일이죠? 네. 금요일 저녁에 모임에서 술을 많이 먹었대요. 네, 먹고. 저희, 저희 부모님들은 혼내요. 진짜 안 돼요. 음. 안 들으시잖아요. 아유, 그래. <웃음> 그래? 뺄까? 아니 괜찮아요. 하, 하셔도 돼요. 그냥. 아니, 그 술을 징징... 먹고 잠깐 실수를 해서 여친한테 네. 여친의 전화도 안 받고 맞아. 어, 그런 여친을 화나게 한 음. 사건이 있었습니다. 그래서 그 다음 날에 했죠. 어, 네. 그래서 그 다음 날에 각서를 썼다고 하지. 해서 저희가 살짝 뭐 네, 놀렸습니다. 네. 신분을 아... 활용해서 좀 놀렸으니까 이해를 해주시고요. 같이 놀려 주셔도 상관 없습니다. 근데 각서가 이게 막뭐그 그분이 이제 여자친구가 막절 쫀게 아니라 저 스스로 해도 다짐이 좀 아, 술 마시고 아, 음, 네. <웃음> 이 말이 있었습니다. 그날 술 마시고 안 돼. 거기까지. 이 말이 길어지면 T M I가 되니까. 강탄 선배님 오늘 많이 화가 나신 것 같아요. 왜? 저도 솔직히 여기에 담고 싶지 않아요. 끼고 싶지 않아요. 끼고 싶지 않아요. 각서에 각자도 싫어. 각자도 <웃음> 제거 안 하는 사람이야. 에이, 결혼 선배님. 아 그리고 좀 전에 계시는데. 좀 전에 제가 그. 화... 그 2002년 월드컵 할때 화장실이 아니고요라고 했는데 네. 이것도 설명을 드려야 될것 아, 같아요. 아, 못 보신 네네. 분이 그러니까 글로 댓글 그, 질문하실 때 영이 어, W C라고 써서 주시은 네. 아나운서가 혹시 2002년 아닌가 해가지고 그러니까 월드컵인 놀랐어요. 월드컵인 줄 모를까봐 음, 음. W C 화장실하고 화장실이라고 예전에 썼었거든요. 음. 그래서 아, 제가, 지금도 쓰잖아요. 아, 쓰나요? 네. 아 알겠습니다. 그래서 화장실 아니고요. 네. 월드컵 얘기할 때 그래서. 설명을 좀 드려야 될것 같았습니다. 아우, 친절한 방송 축덕축덕. <웃음> 자 그리고 이쯤에서 라떼 한잔 하겠습니다. 축덕다방에 
주문하신 라떼 나왔습니다. 자 오늘은 어떤 주문인가요? 네 신배신맨님 신배신맨님이 보내주셨는데요. 늘 어렵네요. 항상 어려운 신배신. 그렇게 되냐 지금 얘기를 네. 또. 에? 안녕하세요. 발음하기 어렵고 <웃음> 그러니까요. 무슨 뜻인지 알수 없는 닉네임을 사용하는 신배신맨입니다. 이분은 그 자기 아이디 설명을 해주신 적이 있었나요? 아니요. 아, 없었어요. 아 이제 이분은 아니었나요? 네. 네. 지금 와, 울산 문수 월드컵 경기장에서 직관하고 집에 돌아가는 길에 글을 남깁니다. 네. 우선 지난주부터 관중 입장이 재허용돼서 축구장에 갈수 있어 행복하네요. 울산 문수 경기장은 처음 방문해 보는데요. 지난주에 갔던 모 경기장과는 달리 테이블도 깨끗하고 의자도 편하고 담배꽁초나 거미, 벌레도 없어서 너무 쾌적하게 음. 경기를 관람했습니다. 이런 곳에서 <웃음> 시원한... 전북팬이네. <웃음> 시원한... <웃음> 쾌적하셨다니 <웃음> 전북팬이야. <웃음> 시원한 맥주 한 잔과 경기를 즐길 수 있는 날이 내년에는 오길 바라 아, 경기를 바라며. 즐겁게 관람하신 네, 거군요. 즐겁게 하고 아, 즐겁게. 그러고 전국 경기 요청하셨잖아요. 네. 네. 아, 맞네. 네. 자, 각설하고 라떼 신청합니다. 아주 어렴풋하게 2006년 전북의 아시아 챔피언스 리그 경기를 지켜봤던 기억이 있습니다. 근데 생방송을 본 건지 녹화 중계를 본 건지 스포츠 뉴스 클립으로 본 건지도 모를 정도입니다. 그 당시 아니 이걸 이겨? 전북이 강팀도 아닌데? 이런 생각을 했던 것 같기도 합니다. 라떼에서 전북의 2006년 아시아 챔피언스 리그 우승 과정 스토리를 자세히 알려주세요. 항상 축덕숙덕이 있어 든든한 축구팬 신배신맨드림. 저는 그러니까 2006년 전북의 아시아 챔피언스 리그 정복기라는 것만 알고 이제 준비를 했기 때문에 자세한 내용은 몰랐는데 완벽한 전복 편이신 것 같고 음. 그리고 2006년 그 우승할 때또 울산이 음. 조연을 합니다. 그렇죠. 예, 그래서 울산 팬들 앞부분에 아이고, 우리 그때. 장진성님과 <웃음> 심심한 위로를 장님. 전해야 될것 같아요. 윤신 실장님께는 너무 죄송한 낯대가 될 수도 있을 것 같아요. 음, 들으시기 싫으면 앞으로 함께 하셔도 되고요. <웃음> 음. <웃음> 2배속으로 음. 음. 뛰어넘고 네. 아... 그 당시가 이제 전북의 최강희 감독이 2년 차 때입니다. 그러니까 저, 최강희 감독이 전북을 맡았던 2005년에 FA컵 우승을 차지하면서 챔피언스 리그 티켓을 따내죠. 어, 챔피언스 리그에 나가긴 했지만 전북은 강팀이 아니었습니다. 리그에서는. K리그에서 2005년에 12위, 당시 13팀인 상황에서 승강제가 있었으면 자칫 2부 리그로 떨어질 수도 있는 그 정도의 수준이었습니다. 그리고 챔피언스 리그에서 우승을 차지했던 2006년에도 11위. 그러니까 리그에서는 전혀 강팀이 아니었는데 음. 올인을 한 거죠. 아챔에. 네. 2005년에는 FA컵에 올인을 했고 2006년에는 아챔에 올인을 한 음. 겁니다. 그러니까 확실한 목표의식을 갖고 덤빈 거죠. 역시 목표의식이 중요 중요합니다. 아, 목표의식이 중요하다. 음. 또 하나의 어록 추가. <웃음> <웃음> 자. 치카마스. 음 별다른 기대는 받지 못했습니다. 당연하겠죠. 뭐 리그에서 네. 가장 기대를 걸었던 팀은 당시 K리그 우승팀, 2005년 우승팀 울산이었어요. 왜 자꾸 음. 울산 나와요? 울산이 나올 수밖에 없습니다. 여기서. 울산이 돼버린다. 음. 게다가 전북은 조추첨에서 일본 J리그 우승팀 간바 오사카, 중국 슈퍼리그 우승팀 다렌스터와 죽음의 조의 편성이 됩니다. 우와. 간바 오사카와 1차전, 이때부터 드라마가 시작되죠. 2대1로 뒤지다가 후반에 교체 투입된 김형범 선수가 두 골을 뽑아내면서 오. 3대2로 역전승을 거둡니다. 어, 김형범 선수 참고로 그 전해, 직전 해 울산의 우승 멤버입니다. 음. 전북으로 왔어. 웃기네요. 울산. 어, 이상하네. 네. 뭐 우승 멤버라기보다는 그 울산에서는 사실 주전에서 살짝 밀렸던. 음. 음. 그래서 전북으로 와서 완전히 오. 펄펄 날았던. 날개를 달았네요. 네. 기기 정말 기가 막혔던. 네. 형컴. 음. 네. 아... 전북은 하지만 다렌스터 원정 경기에서 1대0으로 패하면서 조 2위를 계속 달리게 되죠. 음. 다렌스터는 잘 나가게 되고요. 음. 어, 마지막 한 경기가 남습니다. 다렌스터와 홈 경기입니다. 이때 전북은 승점 2점 뒤져 있었습니다. 오, 2점? 네, 반드시 이겨야 이기면 올라가고 음. 비겨도 떨어지는. 반면 다렌스터는 비크 위험한 비겨도 되는 경기. 된다. 그 경기는 제일... 한 점이야. 아. 자, 김영범 선수가 다시 한번 날아오릅니다. 또두 골을 몰아치면서 3대1 역전승을 거두고 승점 1점 차로 8강에 진출합니다. 비교도 되는 경기가 음. 세상에서 제일 어렵다니까요. 음. 8강부터는 매경기 반전 드라마였습니다. 상하이 선화와 8강 1차전에서 1차전 원정에서 1대0으로 패합니다. 아, 그리고 2차전 홈경기에서 4골을 몰아치며 가볍게 뒤집어버립니다. 음. 제칼로의 그림같은 오버헤드킥 아직도 음. 명장면으로 남아있죠. 
아마 2차전도 그 실점은 먼저 했을 거예요. 먼저 했어요. 먼저, 네, 한 골을 먼저 했어요. 근데 네. 그러니까 늘 역전 골. 종합 2대 0으로 뒤진 상황에서 네 골을 몰아쳐 버린 아. 거죠. 근데 제칼로가 두 골을 넣고 그두 번째 오버헤드킥이 아주 그림 같았죠. 오버헤드킥. 자 그리고 4강 상대 울산입니다. 울산이에요. 울산 왜 강력한 해요? 우승 후보로 꼽혔던 울산. 이성 이천수와 최성국이 이끌어가던 울산이었습니다. 울산 진짜. 아 울산이 그 챔피언스리그 이전에 A3 챔피언십이라는 게 있었습니다. 음. 그러니까 한중일 챔피언이 네. 모여서 음. 어, 우승 팀을 최강 한중일 최강을 가리는 경기였는데 대회였는데 이 대회에서 울산이 에, 간바 오사카를 6대 0, 다렌스터를 4대 0으로 대파하면서 우승을 차지합니다. 완전 대승했네요. 아시아 챔피언스리그 당연히 울산에게 들어갈 것으로 아, 예상을 하고 있던 상황입니다. 그쵸, 그쵸. 이런 울산을 상대로 전북은 뭐랄까 뭐라 그랬죠? 올 인했다 그랬잖아요. 네. 자, 1차전 홈 경기에서 어, 만만치 않게 대등한 경기를 펼칩니다. 오. 하지만 최성국에게 헤딩 결승골을 얻어맞고 170cm도 채안 되는 아, 최성국이 네. 헤딩골을 얻어맞고 3대 2로 패하고 말죠. 아. 그것도 홈에서 3대 2로 패했으니까 또, 원정 네, 5점에서도 원정 5점. 불리해지는 상황이잖아요. 더 많이 넣었대. 아, 울산이 이제 예상대로 가는구나 결승에. 모두 다 그렇게 생각하고 있는 순간 방심하면 안 역시 울산은 비기기만 해도 되는 경기였습니다. <웃음> 울산에서 펼쳐진 경기에서 전북이 전반 10분 코너킥에 의한 최진철의 헤딩골 전반 20분 프리킥에 의한 정종관의 헤딩골로 기선을 잡습니다. 세트플레이 두 번으로 끝낸 거예요. 초반에 기선을 잡은 거예요. 이거는 굉장한 준비를 많이 굉장히 준비를 어, 많이 하는 거예요. 세트플레이를 네. 딱딱 해가지고 그렇죠. 그골 넣었으면 전력 필드골 대결로 하면은 이게 어렵잖아요. 음. 음. 그러니까 이제 딱 세트피스 상황에서 굉장히 많은 연습을 한것 같습니다. 그래서 두 골을 빠방 넣으니까 울산이 어? 정신을 못 차리죠. 예. 다급해집니다. 이 다급한 울산을 상대로 전북은 네 골을 몰아치면서 어? 4대 1로 승리를 거두고 1, 2차전 합계 6대 4 요. 결승 티켓을 따냅니다. 우와. 8강, 4강 모두 뒤집기였죠. 자 결승전은 시리아의 돌풍을 일으키고 있던 알, 알카라마 잘 익숙하지 않은 음. 팀입니다. 네. 우리에게는 뭐 알리티아드라는 팀이 굉장히 알파카 익숙한데 알파카 생각나요. 네. 알파카는 네. 뭐죠? 따뜻한 동물이요 동물. 동물. 알, 아, 아, 양과 염소 사이 같은 아, 알파카라 그래서 이렇게 오신 줄 알았어요. <웃음> 따뜻하긴 하죠. 음. 네, 그래서 알리티아드를 꺾고 올라온 팀이에요. 이 팀이 강력한 우승 후보였죠. 그 팀도. 자, 1차전 홈 경기 전북 홈 경기에서 2대0 승리를 거두면서 가볍게 우승을 또 하는 듯 했습니다. 근데 2차전 원정 경기 분위기가 장난이 아니었습니다. 아, 또, 또 중동 원정이긴 하니까요. 시리아. 네. 독재 국가 아니겠습니까? 네. 사망 관중의 광적인 열기. 오, 대통령까지 왔습니다. 오, 음, 오, 와가지고 분위기가 완전히 거의 뭐 강난의 분위기 속에서 무섭다 좀. 이때 이제 전북이 정신없이 두 골을 먼저 냈습니다. 그래서 합계 2대2 동점이 되죠. 아 연장으로 갈까? 연장으로 가면 불리해지잖아요. 불리한데. 전북은 점점. 네. 그렇죠. 그런데 종료 3분 전 제칼로가 결승 헤딩골로 헉! 승부를 가릅니다. 이게 K리그 팀 최초로 아시아 챔피언스 리그 음. 우승을 차지하는 순간이었습니다. 음. 오와오. 이제 그전에는 이제 이름이 달랐죠. 아시아 챔피언스 리그로 통합된 다음에는 음. 첫 최초. 우승을 하게 된 팀이 됩니다. 아마 전북에게는 신베... 떠올리고 싶은 기억. 음. 울산에게는 네. 지우고 싶은 기억. 제 레피셜로는 신배 신배님이 어느 정도 노리고 이렇게 신청하신 거 아닌가. 신배 신배님이 우리가 그 전에 얘기할 때 혹시 그 심판 아닌가 막 이런 얘기했었던 거 같아요. 네, 네, 네. 배심원 뭐 어, 그런 드립 어, 그런 얘기했던 거 <웃음> 네. 같은데 <웃음> 전북 팬이 좋구나. 네, 전북 팬인 느낌이 솔솔 <웃음> 나네요. 음. 울산은 그홈 경기에서 되게 약한 거 같아요. 전북과 홈 경기를 때. 잡아야 된다. 음. 아. 전북과의 아, 홈 경기에서. 그러니까 노림수가 적중한 거죠. 전북 입장에서는 일단 뭐 리그 이 장기 레이스에서는 음. 장기 레이스와 단기 레이스는 그 임하는 자세와 모든 그 전술이 달라지거든요. 음. 그러니까 확실하게 세트 피스를 잘 다듬었고 음, 음. 또 이제 몰아칠 때 몰아치는 다음을 생각하지 않는 경기를 했던 것 같습니다. 아무튼 이때부터 이제 최강희 감독은 명장으로 음. 등극을 해서 전북의 전성시 황, 전성시대 황금기를 이끌게 되고. 꼭 10년 뒤, 2016년에 다시 한번 챔피언스 리그 우승을 차지하게 되죠. 음. 저는 아까 뭐 우리 댓글에서 스노우볼 얘기 잠깐 나왔었는데 그러니까 이게 점, 이 사건이 지금의 전북 현대를 잊게 한 사건이에요. 사실은 음. 그러니까 그전까지만 해도 사실 AFC 챔피언스 리그라는 게 그렇게 큰 관심과 주목을 받는 대회가 아니었고 음. 
구단에서 팀을 운영하는 입장에서는 사실 국내 리그에 좀더 집중을 하고 어 챔피언스 리그에는 사실 그리고 그 당시만 해도 중동 원정을 가야 되고 막 이런 것들이 굉장히 사실 어려웠기 음. 때문에 그렇게 크게 비중을 두기 사실 어려웠었던 상황에서 그래서 거의 중동 팀들이 많이 우승을 했죠. 네, 네. 그런 상황에서 일단은 우승을 하게 되면서 가장 큰 효과가 뭐였냐면 바로 이어진 그 클럽 월드컵 에 음. 아시아 챔피언의 자격으로 참가하게 됩니다. 그게 아. 클럽 월드컵에 아시, 우리 K리그 팀이 참가한 게 이때가 첫 사례입니다. 당시만 해도 일본이 도요, 일본의 도요타 자동차가 메인 스폰서였는데 맞아요. 도요타컵 도요타 스폰 하는 대회에서 현대 자동차의 로고가 경기 내내 이제 노출이 되게 되는 거죠. 그래서 현대 자동차 그러니까 그 대회를 치르고 난 다음에 이철근 단장하고 최영일 감독이 작전을 짜는 겁니다. 그 전까지만 해도 현대자동차가 전북현대라는 구단에 그렇게 전폭적인 지원을 하고 있지 않을 때였어요. 아. 그러니까 자 아시아 무대에서 우리가 이렇게 현대차를 홍보할 수 있다라는 작전을 짜고 들어가는. 음. 딱 어깨에 힘이 들어갈 수밖에 없네요. 네. 도요타 한 가운데 전북현대 이 현대를 딱 꽂아 버렸습니다. 음. 그러면서 이제 10년 계획을 세우는 거. 2010년 계획. 아. 2010년에는 우리가 리그에서도 한번 우승을 해보겠다라는 아. 생각으로 그 다음부터는 2009년에 첫 우승을 했죠. 네, 네. 네. 그러니까 1년이 당겨진 거죠. 음. 그 그런 식으로 해서 그러네요. 전북을 바꾼 전북을 바꾼 어. 굉장히 상징적인 그러네요. 대회예요. 그리고 도요타. 그 도요타 시장에 현대차가 네. 광고를 하는. 그러니까 2006년이 사실 현대자동차 <웃음> 자체로도 굉장히 위, 어려웠던 시기거든요. 제가 알기로는 그때 정몽구 회장이 구속된 일이 있었고 그래가지고 축구단에는 신경 쓸 아. 여력이 전혀 없었던 상황에서 한번 보여준 거죠. 그러니까 구단, 우리도 있어요. 그러니까 당시에 음. 이제 뭐늘 그 현대기아 그 자동차 그룹으로 보면 어떻게 보면 그 기아라는 야구팀만 있는 것으로 이렇게 생각이 되다가 그래서 실제로 2009년에 같이 우승을 합니다. 그 동반 우승을 네, 해서 야구단과 축구단이 같이 우승을 해요. 그래서 아무튼 그 굉장한 모멘텀 그러니까 구단 역사를 보면 그 전에 전북은 전북 버팔로부터 시작해가지고 그렇게 강팀이었던 적이 없었어요. 음. 근데 이 일을 음. 계기로 조금씩 조금씩 바뀌어 나가기 시작하고 최영희 감독도 처음에는 재활 공장장이라는 이름을 갖게 되죠. 그래서 처음에는 뭐 이렇게 나이 먹고 다른 음. 팀에서 어떻게 보면 기존으로 못 뛰는 선수를, 선수를 데려와서. 데려와서 이렇게 성공을 음. 해 나가다 김영범 선수 대표적이에요. 음. 김영범 선수도 그 울산에 좀 밀렸다. 네, 밀렸었고 부상이 많았었던 선수인데 음. 최영희 감독이 그 그때 그런 얘기를 많이 했거든요. 우리가 뭐 사서 쓸 수는 없으니까 고쳤어야지. 뭐 이런 <웃음> 얘기. 이스 센트도 아니고 어. 현대. 네, 그러니까 그러면서 이제 각서도 좀 고쳤어야지. 이건 <웃음> <웃음> <여기가 웃음> 태고가 안 되더라고요. 나왔고 강희대제라는 별명이 바로 이 대회에서 나오는 음. 별명입니다. 그러니까 이 당시에 이제 중국 상대로 2006년이 워낙 잘하니까. 2006년이 되게 역사적인 네. 해네요. 네. 그 해에 염기훈 선수가 입단을 했고 맞아요, 맞아요. 최철순 선수도 그때 입단을 했습니다. 네. 아, 그랬군요. 알겠습니다. 전북이 네. 우승을 확신하고 있는 신배신맨의 <웃음> 주문을 받아서 전해드렸습니다. 보통 근데 이렇게 설레발을 하면 필드 나도 저도 하는데. 조사를 하면서 어, 살짝 위험할 수도 있겠다. 왠지 아. 이렇게 설레발을 떨면 전북 구단 내 선수들과 팀 분위기도 그럴 거 아니에요. 약간 이 정도면 이제 뭐 거의 다 왔지 않았을까? 음. 근데, 근데 뭐, 아무튼 뭐그다 뒤에서 얘기하겠지만 그 마지막 정신적인 부분에 이동국 선수가 사실은 어떻게 보면 그러니까요. 좀 땅때려버린 음. 마지막 경기다라고 아. 선언을 했기 때문에, 때문에 마음가짐이 정신 다른 선수들이 어. 그렇지 않을까? 흐트러질 수도 있잖아요. 비기기만 해도 되는 경기를 또 해야 되니까 안 돼, 안 돼. 어. 하기 은퇴 경기를 은퇴를 알린 그 시점 자체가 의미가 얼마 있는 얼마 또 장식하고 의미가 싶겠어. 있는 것 같아요. 아무튼 뭐 이번 주말 재밌게 될것 같고요. 아, 네. 질문 받아보겠습니다. 무엇이든 물어보세요. 아, 구찌님. 안녕하세요. K리그 시즌 막바지에 이르러서 또 이렇게 궁금한 점이 있어 매일 <웃음> 보내봅니다. 네, 첫 번째 질문이에요. 여느 때처럼 강등 경쟁과 우승 경쟁으로 치열한데요. K3 리그에서 왜 K리그2로 승격은 안 되는 건지 알고 싶습니다. K3, 4리그도 보면 꽤나 경쟁력 있는 팀도 있는 것 같은데 이유가 궁금합니다. 끊고 갈까요? 네. 네. 뭐 아주 쉽게 설명하면은 운영 주체가 다릅니다. 다르죠. 네. K 리그 1과 2는 그 운영 주체가 한국 프로 축구 연맹이죠. 그러니까 프로 축구 구단인 겁니다. 리그인 겁니다. 리그에 그래서 가입비를 내고 우리가 프로 구단으로서 이 안에서 생태계를 만들겠다라고 한 1, 2부 리그인 거고요. 3, 4부 리그는 운영 주체가 대한 축구 협회죠. 아마추어 리그로 가는 겁니다. 그러니까 그래서 리그도 이제 K 3 리그. 네. K 리그 3가 아니고. 그렇죠. 그렇죠. 그뭐어 궁극적으로는 언젠가는 이렇게 뭐 K3와 K2 사이에도 승강이 벌어질 수도 있겠죠. 그러니까 영국이 지금 영국뿐만 아니라 대부분의 이제 유럽 
리그들이 그렇게 하는데 영국도 1부부터 4부까지가 그렇죠. EFL이라고 해가지고 아 이제 프로축구 리그이고요. 4부 리그 밑에는 논리그 풋볼이라고 합니다. 그러니까 리그 뭐 리그 순 근데 5부라고도 할 수도 있고 6부라고도 할 수도 있고 7부라고도 할수 있고 쭉 내려갈 수 있지만 그냥 논리그로 합니다. 여기에서 만약에 우승을 해가지고 우리가 원하면 이제 리그 가입을 해야 되는 거죠. 그러니까 가입비도 내야 되고 가장 중요하게는 이제 독립 법인화를 해야 되고 클럽 라이센싱을 따야 그러니까 AFC로부터 인정을 받아야 우리는 참가할 수 있는 겁니다. 네, 그 다음 질문이요. 네, 권경원 선수는 전북에 임대돼 있다가 입대를 했는데 군복무하면서 원 소속 팀에서의 계약 기간이 끝난 걸로 알고 있습니다. 이 경우에 권경원 선수는 전역하면 전북으로 다시 돌아오나요? 아니면 다른 팀으로 자유롭게 이적이 가능한가요? 궁금합니다. 아, 이게 좀 좋은 또, 질문 아니에요? 네, 음. 고, 좀 재밌는 상황이 벌어졌죠. 그러니까 어떻게 보면은 음, 그렇죠. 텐진은 소속 선수였는데 텐진에서 이제 우리 서, 서, 나라는 이제 군복무를 해야 되니까 이제 텐진에서 전북으로 임대를 음, 네. 와서 그리고 K리그 직전 6개월을 뛰어야지 또 우리 상무 입대가 가능하니까 그렇게 상무에 입대를 했는데 원 소속 팀인 텐진 구단이 공중분해가 됐어요. 일단은 음, 음, 음. 원래는 2020년까지 팀을 운영한다고 했는데 코로나로 뭐 상황이 어려워지고 그러다 보니까 없어졌어요. 그냥, 네, 없어졌어요. 음. 그러니까 이게 권경원 선수 입장에서는 그리고 아그 전북과의 일단은 임대 기간은 일주일이 남아 있다고 합니다. 일주일. 아 전역 아, 전역 네, 네, 아~ 일주일 일주일이 남아 있대요. 그래서 근데 물론 뭐 일주일이라는 기간은 사실 뭐 경기를 짐 싸면 하기 것 같은데. 네, 네. 네. 그러니까 사실 뭐 그거는 끝난 거라고 봐야 되고 현실적으로는. 여튼간에 공영호 선수 입장에서는 어 좋은 상황이 된 거죠. 어떻게 보면 음. 군복무를 해결을 했고요. 그 다음에 이정료를 받 그러니까 음. 요구할 수 있는 주체가 없어진 겁니다. 그러네. 그러니까 사실은 좀뭐 법적인 부분을 잘 해결을 해야 하겠지만 어, 계약서상에 그러니까 이런 상황을 음. 잘 해결을 해야겠지만 굉장히 어떻게 보면 좋은 조건이 돼서 어떻게 보면은 아직은 조금 더그좀더 들여다볼 부분들이 물론 있긴 하지만 그리고 혹은 혹시 또뭐 예를 들면 그이 구단이 재창단을 하면서 그 권리를 또뭐 요구할 를수 있는 거고 그러니까 여러 가지 변수가 있긴 하지만. 음. 현재로서는 권경원 선수한테는 되게 좋은 상황 어, 그러네요. 음. 볼수 있는 것 같아요. 네. 그리고 축덕 토토의 기원으로서 이번 주 세계 정부 예측해 봤습니다. <웃음> 마치면 주하나 님 사인 가능한가요? 하셨는데요. 수원 대 성남 만만치 않은 수원이지만 배수의 진을 칠것 같은 성남 승. 정답. 정답. 서울 대 강원 지난 경기 힘들게 승리 가져간 서울보다는 강원 승. 땡. 음, 무슨 부죠? 네. 네. 인천 대 부산 비등비등한 경기력 둘다 경기력이 올라와서 무슨 부? 땡. 인천이죠? 네. 사인도 답을 땡. 못 맞히셨기 때문에 <웃음> 네. 조하나님 사인 불가능합니다. 네. 이분도 전북 팬이신가 봐요. <웃음> 네, 굳이 좋은 한주 마무리하시고 다음에는 전북 우승으로 찾아뵙게 되었으면 좋겠네. 욥. 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 알았어. 욥. 전북 팬 많으시네. 욥. 자, why always me? 안녕하세요. 중계권 관련 답변 감사합니다. 중계권에 관련해서 관심이 많은데 추가 궁금증이 생겨서 아유 질문드립니다. 어, 좀 어렵네요. 어, 이거 되지? 중동 카타르와 이렇게 읽어야 돼요? 베인 뭐 어떻게 해요? 베인 스포츠? 베인 스포츠? 비아우큐 뭐 이거예요? 벨앤 스포츠? 그냥 뭐 중동 카타르의 비사와 사우디의 아, 비사가 네. 겪고 있는 뭐 정도로 하면 돼. 뭐. 중동 카타르 비수로 인해 이렇게 음. 네. 비사 사우디 비사가 겪고 있는 불법 중계 이슈로 인해서 유럽 다양한 리그와 피파, 유에파가 불법 중계를 규탄하는 성명서를 2018년부터 꾸준히 올리는 걸 보고 있습니다. 한국은 이와 같은 유사 사례가 있는지 혹은 없다면 어떻게 대비하는지 궁금한데 축덕숙덕 팀에서 답해 주시면 감사하겠습니다. 항상 좋은 고퀄리티 방송 감사합니다. 고맙습니다. 네. 아무튼 뭐 어려운... 그 지난주에도 말씀드렸다시피 K리그 같은 경우에는 우리 해외 중계권을 스포츠 레이더라는 한 회사에 팔았다고 얘기했잖아요. 그러니까 그들의 권리입니다. 그들의 권리이기 때문에 그들이 찾기 위해 이런 불법을 그 행위 불법 중계가 이루어진다라는 건 그들의 권리를 침해하는 게 되잖아요. 그렇기 때문에 그들이 열심히 모니터를 하고 있습니다. 음... 그리고 예를 들어서 뭐 우리가 아... 보다가 이제 그 확인을 하게 됐을 때 불법 중계라는 사이트를 확인하게 됐을 때는 우리가 스포츠레이더에 예를 들면 알려줄 수 있죠. 자 아, 여기 이렇게 한다. 그러면은 거기는 처음에는 당연히 경고를 하게 되고요. 경고를 한 다음에도 뭐그 시정이 되지 않으면은 법적 조치로 들어갈 수밖에 없는 부분이고 결국에는 누가 불법 중계를 하느냐 다 뻔한 겁니다. 사실 불법 
도박을 하는 사이트들에서 이루어지는 음. 부분이기 때문에 그러니까 뭐 당연히 근절돼야 되겠죠. 일반 축구 팬이 하기는 쉽지 않은 질문. 이어서 이정찬 기자. 어, 이정 이정찬 기자하고 좀 전에 얘기를 했었는데 뭐 하시는 분일까? <웃음> <웃음> Why always? Why 지난번에도 네. 한번 중계 관련 질문 네. 있었잖아. 요 지난번 거는 음, 이번에 음, 쿠팡에서 중계권 못 쓰게 한다는 데 설마 음. 쿠팡에 계신 분인가? 네. 그래서 아니 그래서 신고를 그래서, 하시려고 그러는 거예요. 그래서 거네. 혹시나 그래서 아, 중계권에 관, 그러니까 중계 인터넷 방송이나 이런데 관심이 있으신 분인가라는 네. 생각을 해봤어요. 있겠다라는 생각을 해봤습니다. 자 질문은 여기까지 받겠습니다. 자 오늘의 이슈. 어허. 손흥민은 이슈. 월클이냐? 아니냐? 월클이다. 그렇다. <웃음> <웃음> 자 손흥민 선수가 지난 일주일 동안 두 골을 넣었습니다. 야. 아 지금 네 경기 연속 골인데 일단 유로파리그 라스크린츠전에서 교체 투입돼서 음. 가볍게 한 골을 넣었고 그리고 오늘 아침이죠. 네. 음. 녹음, 녹화하는, 녹음하는 오늘 아침에 또 골을 넣어서 리그 여섯 경기에서 여덟 골. 득점 단독 선두입니다. 웬일이야? 실감이 음. 안 난다. 실실 <웃음> 뭔가 그러니까 초반 여섯, 같아요. 시즌 초반 여섯 경기에서 어, 여덟 골을 넣은 건 손흥민이 두 번째입니다. 네, 음. 역대 두 번째 최다 골이라고 해요. 예전에 92년도에 어, 코벤트리 시티의 미키 퀸이라는 선수가 열 골을 음. 넣었다고 합니다. 여, 여섯 경기에서. 네. 이렇게 손흥민 선수가 다섯 시즌 연속 두 자릿수 득점. 벌써. 네, 이걸 여섯 경기 만에 끝낸 겁니다. 어, 독일 무대를 포함해서 여덟 시즌째 두 자릿수 득점. 차붐이 일곱 시즌이었는데 이 기록을 넘어섰습니다. 어, 그리고 해리케인과 그러니까 이 시즌 열골 가운데 해리케인의 도움을 받은 골이 아홉 골입니다. 이 정도면 둘이 각서 각서 써야죠. <웃음> 음, 사기기로 아, 각서 써야 됩니다. 네. 이건 꼴도 되게 신기했던 헤어지지 것 같아요. 않기로 각서 써야 되구나. 헤어지지 않기로 각서 써야 돼. 이런 게 사랑의 서약이라고. <웃음> 아이 두 분, 손흥민이랑 케인이 얼마나 사겨요? 아름다워. 둘이 사겨요? <웃음> 둘이 결혼할 거예요? 아 해리와 미니 얼마나 좋습니까? 아, 그러니까. 미니와 해리. 어. 여기는 정말 윈윈하는 관계. <웃음> 아, 저희도 네. 윈윈 하고 있어요. 저기는 윈앤 루즈 하는 관계죠. 윈앤 루즈지 여기는. 승패가 갈리는 거. 아, 윈앤 루즈인데 내가 윈이에요? 갑과 을의 관계지 거기는. 아, 예. 어디서? 알겠습니다. 자, 자, 자. 비교도 게임, 비교도 되는 게임 하지 마시고요. 그렇죠. 네. 자, 이렇게 해서 손흥민 선수 그뭐 최근에 무리뉴 감독 인터뷰에서도 음. 많이 나왔지만 일단 무리뉴 감독의 인터뷰 를 한번 듣고 갈까요? 어, 좋아요. 예, 네, 읽어 주시죠. 아, 제가요? 어, 아, 저 영어로 사시면 돼요. 아, 하나 읽으라고 써 준거. <웃음> 네. 손흥민 월드클래스는 본인에게 달렸다. 지금보다 더 잘해줄 순 없다. 시즌이 지날수록 손흥민은 자신이 얼마나 좋은 선수인지 보여주고 있다. 지금보다 더 발전할 곳이 있을까? 없다. 이렇게 말하면서 세계 최고 기량이라고 이야기했고요. 음? 월드클래스가 손흥민이 월드클래스가 되기 위한 마지막 단계는 여러분 언론에게 달렸다. 만약 손흥민이 형편없는 행동을 하기 시작한다면 언론은 크게 다뤄서 화제를 만들 것이다. 음. 왜냐하면 손흥민의 현재 모습은 인격적으로도 굉장한 친구이기 때문이다. 이미 손흥민은 그런 선수니까 얼마나 좋은 선수인지 알리는 건 여러분에게 달렸다고 말했습니다. 잘 들었습니다. 감독님. 음. 네. 참 좋은 얘기를 한것 같아요. 그러니까 네. 한마디로 참 잘하세요. 어, 손흥민이 사고만 안 치면 음. 그러니까 월드클래스. 이미 월드클래스라는 음. 얘기죠. 음, 손흥민이 사고 쳐서 각서만 안 쓰면 <웃음> 월드클래스다. 어. 그런 일 없어야죠. 음, 이거 여기에 대해서 아무튼 오늘 뭐 얘기를 한다면 그 그러니까 다들 어떻게 생각하시나요? 월드클래스 그러니까 이게 사실은 이런 질문이 나온 것도 내심 아직 조금 모자라지 않아? 그래서 뭐좀더 해야 돼? 그러면, 질문의 의도는 네, 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 네. 음. 그럼 물론 뭐 무리뉴 감독이 당연히 우리 팀 선수고 우리 팀의 지금 현재 사실상 에이스 역할을 하는 선수니까 무리뉴 감독이라면 이런 달변을 또 좋은 답을 내놓을 수 있겠죠. 그거는 어떻게 보면 자기 팀 선수에 대한 당연한 이야기일 테고. 근데 이 부분에 대해서 아무튼 여전히 감론을박이 있는 거는 사실인 것 같아요. 그죠? 음, 음, 음. 스카이 스포츠도 월드 클래스라고 느낌표를 단건 아니잖아요. 월드 클래스라고 물음표를 어. 달아서 일단은. 화제를 던진 건데 uh-huh. 이런 질문, 이런 논란 자체가 어떻게 보면 굉장히 즐거운 음. 논란이죠. 그리고 즐거운 논란인데 저는 월드 클래스라고 생각합니다. 일단 뭐 음. 예, 분명히 월드 클래스라고 일단 생각을 하고 다들 어떻게 생각하시는지 좀 궁금. 저는 이제 월드 클래스로 올라가는 그 확인 검증 절차에 있다고 생각을 하는데 음. 어, 일단 그 계속해서 손흥민 선수는 그 
프리미어리그 무대에 오면서 발전을 하고 있잖아요. 근데 지금 이 시즌만큼의 폼을 유지하고 계속해서 더 발전한다면 분명히 월드클래스로 인정을 받을 것이고 이러한 질문 자체가 온 것이 어, 어느 정도 월클의 발전에 올렸다. 그렇죠. 그렇게 생각할 수 있지 않을까. 그러니까 손흥민이 한 2년 전쯤? 한두 시즌 전쯤부터 확 달라지기 시작했어요. 좋아지기 시작했어요. 그렇죠. 뭐 예전에 사실 어, 그래서 뭐 그... 계속 차분 기록 깨고 막 이럴 음. 때 이제 시작일 거라고 다들 많이 얘기를 했죠. 음, 이건 음, 시작이다. 음. 이제 전성기의 시작이다. 음. 그 시작에서 한 단계 나아간 상황 정도라고 저는 봅니다. 음. 그러니까 더 나아갈 거라고 보는 거죠. 그러니까 왜 월드 클래스냐라고 이런 질문이 나오는 거는 예상을 못 했을 거예요. 음, 음. 손흥민이 이렇게 할 거라고는 예상을 못 했기 음. 때문이죠. 이거는 아구에로나 그렇죠, 그러니까 프리미어 리그라면 음, 음, 음. 아구에로나 아, 뭐그 정도 급의 선수가 아, 이 정도로 하면은 월드 클래스 물음표 안 달죠. 그러니까 저는 음. 그 그러니까 그런 부분이 약간 불편한 부분이 음. 있어요. 그러니까 이게 예를 들면 만해처럼 이집트 선수이거나 음. 아니면은 그러니까 손흥민 선수처럼 아시아 선수니까 나오는 물음표 아닌가라는 생각이 사실 좀 들어요. 음. 유럽이나 남미 선수 출신의 선수가 이렇게 활약을 했다면 월드 클래스라고 인정을 했을 거라 같다라는 생각이 조금 들어요. 음. 근데 저는 그건 있었어요. 저도 사실 한 한두 시즌 전에 한참 손흥민 선수가 뭐 50m 드리블 뭐 7시즌 뭐 혹은 벌리전 70m 드리블 골을 넣으면서 반대에 느꼈던 감정은 아 손흥민 선수가 이거보다 더 뭔가 나아갈 게 있을까 더 잘할 수 있을까라는 의구심이 들었거든요. 워낙 잘하고 있으니까 오히려 더 겁이 나는 거예요. 막 지금 뭐 기량에서 더 떨어질 그렇죠. 손흥민을 어. 봐야 할것 같아요. 너무 너무 올라간 거 아니야? 네. 그런 느낌을 가졌을 거예요. 근데 저는 그게 시작이라고 생각을 음. 했어요. 음. 어, 근데 이제 그때도 저도 제가 근데 그 생각을 가졌던 게 기저에 아, 손흥민이 아직 월드 클래스는 아니겠지라는 게 깔려 있어서 그랬던 것 같아요. 음, 그렇죠. 근데 지금 음. 딱... 손흥민 선수에 대한 악플이 많이 달렸잖아요. 네. 그렇죠. 월클이냐, 어, 뭐 국뽕이다, 국뽕, 뭐 국뽕이다 뭐 얘기했는데 손바 뭐 이런 음, 얘기도 했었죠. 네. 근데 이번 시즌의 활약을 보면서 아 제가 그 전에 갖고 있었던 생각은 좀 잘못됐다고 느껴졌고 음. 그리고 또 손흥민 선 아, 손흥민 선수 옛날에 생각해 보면은. 그 별명 중에 안 좋은 별명 중에 하나가 손기복이라는 좀 별명이 아, 있었죠. 음, 그런데 그렇죠. 그런 확실히 기복이 없어지는 모습을 보면서 또 월드 클래스의 명분을 그렇죠. 보여주고 있지 않나. 그러니까 월드 클래스의 기준 중에 하나죠. 기복이 없는 거. 네. 기복이 그러니까 없고. 메시나 호날두 선수들은 항상 그 기량에서 떨어지질 않잖아요. 그렇죠. 몇 가지 그런 어떻게 보면 기준점들이 있을 거예요. 그러니까 제가 생각하는 이제 월드 클래스라고 한다면은 빅 리그에서 리그 리그 득점이 20골 이상. 정도 음. 되는 선수들을 보통 이제 월드 클래스라고 음. 하고 팀의 경기 결과를 바꿀 수 있는 선수 음. 그러면서 그 리그를 우승권에 그래도 팀의 올려놓을 팀을 거. 올려놓는 네. 선수 정도라는 가치를 놓고 본다면 손흥민 선수가 그 동안에 어떻게 보면 리그 득점이 몰아칠 때는 굉장히 잘했지만 사실 중간 중간에 좀 그렇지. 아까 중간 네. 네. 박 작가가 얘기한 대로. 좀 그런 기간들이 있어요. 그래서 여덟 아홉 경기 연속으로 골이 안 나올 때도 있고 음. 뭐 이런 게 있었는데 지금 상황에서 아, 몇 번에 저는 일단 계기가 있었다고 생각을 하는데 일단은 아까 영민 선배가 얘기한 2년 전 갑자기 이제 잘 되기 시작했던 거. 거기에는 저는 자카르타 아시안 게임에서 병역 문제가 해결된 부분 혹시 이후 고생이 사라져야 돼. 어, 그게 굉장히 큰 마음 고생이 심하죠 네. 지금. 네. <웃음> 날개를 달아야 되는데 마음 이런. 한 구석엔 지금 딴 데가 있어 생각. 그렇죠. 각서를 어떻게 지울 것인가. 약간 이런 것들. 약간 그 그러니까 그것들이 굉장히 아, 지장 큰. 안 찍었어요. 네. 스스로 무덤 파지 말라고. <웃음> 네. <웃음> 다음에 지장까지 찍겠는데. 어, 어. 그러니까 여튼간에 그런 부분들이 좀 있었고 지난 시즌에는 사실은. 뭐 여러 가지 좀 어, 여러 가지 일들이 있었죠. 일단은 상대 선수를 크게 부상시키는 일도 있었고 음. 본인이 크게 다치는 일도 있었고 여러 가지를 겪고서 아무튼 돌아왔을 때 돌아와서부터 지금까지는 쭉 이어지고 있는 음. 부분인 것 같아요. 그래서 지금의 그 상황을 놓고 보면은 저는 누가 뭐라고 해도 일단 월드 클래스 선수라는 생각이 좀 들고 유럽에서도 현재 언론들도 마찬가지 생각을 하고 있는 것 같아요. 음. 이 선수가 이제 월드 클래스라는 거는 알겠는데 그거를 아직 못 받아들이는 대중들에게 설득하고 싶다라는 생각이 음. 좀 그렇죠. 들어요. 그것도 있을 거예요. 그래서 그런 자료들을 지금 열심히 찾고 있다라는 생각이 들어요. 그러니까 음. 지난 이제 웨스트햄전 끝난 다음에 그러니까 얘기를 들어보니까 웨스트햄전이 끝난 다음에 BBC가 손흥민 선수에 대한 기획 기사 음. 사실은 이 기획 기사 음. 자체가 그러니까 제목은 Why South Korea is so important to Tottenham? 이란 기사인데, 그러니까 그 재계약을 앞두고 왜이 손흥민이라는 선수가 토트넘에 이렇게 중요한 선수인가라는 것을 분석하는 기사인데, 사실의 내용을 보면 
손흥민이 월드클래스 선수라는 이야기를 하고 싶었던 것 같다라는 음, 생각이 들어요. 음, 음, 근데 그 얘기를 그냥 단지 뭐 누구의 그 전문가의 뭐 멘트 레전드의 이야기로 가, 가고 가기보다는 팩트로 숫자로 음. 증명을 하고 싶었던 것 같아요. 음. 그래서 상당히 많은 회사의 통계 회사의 그리고 분석 회사 투자 회사들의 자료 요청을 했던 걸로 보입니다. 음. 아. 자료 좀 소개 좀 해주세요. 그 중에 어, 하나가 오랜만에 이제... AI 같아요 선배님. 이러고서 예측은 다 틀린다는 거. <웃음> 자, 그이그 중에 하나 제가 연결이 닿았던 데가 아까 그러니까 BBC가 여러 회사에 옵타 그리고 뭐 닐슨 그다음에 뭐 아까 여기 투자 회사 같은데 뭐 이렇게 여러 회사에 이제 분석을 의뢰를 했는데. 그 중에 한두 회사하고 사실 연락이 닿았어요. 그 중에 하나가 그레이스 노트라는 회사입니다. 이 회사는 우리 그, 네. 그레이스 노트 <웃음> 노트 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 하라고 말을 하라고 네. 그 우리 네. 이제 시청률 우리 방송사에는 사실 시청률 조사 기관으로 굉장히 유명한 회사인데 닐슨 닐슨 이 회사가 이제 데이터 그러니까 통계 분석을 굉장히 많이 하는 회사인데 아. 이 회사가 세운 자회사예요. 그래서 음. 스포츠와 뭐 연예 뭐 이런 쪽에 관련한 이제 데이터들을 수집하는 회사인데 이 회사가 만든 지표가 있습니다. 그러니까 글로벌 플레이어 인덱스, 그러니까 GPI라는 자료가 있는데 이거는 사실 공표하는 자료가 아니고 음. 구단들에게 팔기 위한 자료예요. 그러니까 음, 음, 음. 이 선수, 그러니까 AI를 활용해서 전 경기를 모니터를 한다. 그러니까 전 세계에 아~ 벌어지는 전 경기를 아~ 모니터해서 AI로 분석을 통해 가지고 이 선수가 얼마나 특출한 선수인지를 자기네가 만든 알고리즘과 함수로 아~ 점수를 매겨서 선수 그 그러니까 구단에 팔기 위한 자료인 거예요. 음~ 이거 뭔가 GPI 무엇이든 물어보세요. 안에서 한번 나왔던 것 같기도 하네요. 아 아니 아니요. 그좀 다른 그러니까 아, 비슷한데 다른, 다른 회사의 다른 지표예요. 아~ 그러니까 그래서 이 자료는 저 지금 저도 그래서 좀 요청을 해놨는데. 그러니까 BBC가 달라고 해서 주긴 했지만 이건 언론사에 주려고 만든 자료가 아니고 음. 구단들한테 팔기 팔려고. 위한 음. 자료예요. 그러니까 음. 자전 세계에 이런 랭킹이 있다면 이런 음. 랭킹을 기반으로 스카우트를 할 수가 있고 연봉을 아. 측정을 할 수가 있고 몸값을 음. 측정을 할 수가 있잖아요. 그래서 만든 자료인데 이 자료에 손흥민 선수의 위치를 공개를 해준 겁니다. 그 아유 궁금하다. 아우 이거. <웃음> BBC도 사실 그냥 손흥민 선수가 25위라고만 얘기를 했잖아요. 음. 근데 저희한테 보내준 자료에는 1위부터 30위까지를 다 공개를 해줬어요. 점수하고. 오. 오, 1위? 결과는 다음 주에. <웃음> <웃음> 아, 아, 이거, 그, 국내 <웃음> 이정찬 기자님만 갖고 있는 자료입니다. 아직까지는 어, 그렇죠. 그렇게. 이거 공개. 야. 아 이건 제목 특집으로 공개. 단독 공개. 단독 공개. 아무튼 1위는 레반도프스키였더라고요. 어~ 인정, 네. 인정. 네. 지금은 레반의 인정. 그리고 2위가 메시입니다. 어, 오, 메시. 2위가 메시요? 그리고 3위가 윌러, 4위가 마네, 마네. 5위가 마네? 살라입니다. 살라. 음. 네. 네. 윌러도가 꽤 높다 생각보다. 네. 그러니까 음. 이게 결국에는 그런 함수 때문일 거예요. 그러니까 팀이 얼마나 서, 그, 결국에 성적을 내게 한. 팀 성적도 네, 굉장히, 네, 굉장히 중요한 음. 부분인 것 같아요. 음. 그래서 손흥민 선수가 우리가 이제 흔히 알고 있는 그 손흥민 선수가 25위인데 그리고 이 소, 손흥민 선수가 25위를 기록한 게 손흥민 선수를 지금까지 쭉 분석을 해왔을 때 역대 최고 순위라는 거예요. 아~ 음. BBC 기사 보면 그러니까 프리미어리그로 이적을 할때 독일에서 그때 137위였대요. 137위였고 아~ 한때 예, 그 어. 보내준 자료에 따르면은 한때 250위권까지 떨어졌어요. 아, 좀 부진했을 네. 리그 초반에 네. 나서야 네. 되겠네요. 그 조금. 리그 옮기자마자 한동안 좀 어려움을 겪었죠. 경쟁할 때, 부전 네. 경쟁할 때 250위까지 떨어졌었는데 지금은 아무튼 25위까지 올랐는데 요 손흥민 선수의 바로 위에 올라와 있는 24위의 선수가 호날두입니다. 어? 오와, 자기 우상과 그러니까 고 언저리에 있는 거예요. 가져봤네 오늘도. 네. 네. 그리고 실제로 점수도 물론 이 점수가 와닿지는 않으실 수 있겠지만 이 GPI 점수에서 어, 손흥민 선수가 4,972점이고 크리스티아노 호날두 선수가 5,020점이에요. 그래서 점수 차가 어, 크지 않습니다. 그러니까 제가 지금 그래서 부탁해 놓은 게 자바라 호날두. 이번 그러니까 이게 매주 화요일에 업데이트되는 어. 자료. 그래요. 아... 네, 근데 물론 공표는 안 되는데 다음 주면 뒤집겠네요. 그래서 제가 뭐 물어볼 때 알고 있잖아 지금 경기도 네. 못 나오고 있어요. 그래서 우리가 이거를 그러니까 니네가 이거를 당연히 파는 자료이기 때문에 공짜로 줄수 없다라는 거는 알지만 이렇게 되면 이 GPI에 대한 관심이 높아질 수도 있, 
있지 않을까? 좀 한번 아, 딜을 네, 줘볼래? <웃음> 라고 일단 얘기는 한번 해놨습니다. 아~ 협상이 다음... 자료 제공해서 써주면 네. 되는 거예요. 네, 네, 다음 주 서... 자료 제공이 그레이스 노트죠? 네, 네, 네. 네. 그래서 그 궁금해지는 부분이고. 각서. 각서. 그 다음에 안 잊어 안 잊어버릴 것 같아. 잊어볼 것 같아. 또 하나가 이제 카르테 트레이트. 아 카르테레트겠다. 카르테레트레이트라고 해가지고 이거는 투자 전문 회사가 낸 이제 우리 야구에서 보면 WAR이라고 해가지고 네. 뭐 아~ 승리 기여도 네. 승리 기여도 라는 음. 걸 했죠. 음. 여기도 대체 자체... 선수 대비. 승리 기여도. 승리 기여도. 그렇죠. 그러니까 네. 다른 선수를 썼을 때이 선수를 쓰면 몇 승을 더할수 있다. 그렇죠. 뭐 약간 이런 네. 정도의 네. 그 네. 통계를 한 건데 어, 비슷한 그러니까 개념은 비슷해요. 그러니까 네. 개념은 비슷한 어, 승리 기여도 점수라는 거를 산정을 했는데 지난 시즌 손흥민 선수의 점수가 307.2점이에요. 그리고 메시 선수가 418.2점입니다. 그러니까 그런 보면 손흥민 선수가 아직 메시보다는 당연히 미치죠. 근데 올 시즌을 놓고 보면 올 시즌은 손흥민 선수의 승리 기여도가 500점이 넘습니다. 아~ 그러니까 손흥민 선수가 팀 승리에 어마어마한 그러니까 사실상 거의 크리티컬한 그 결정적인 시. 영향을 지금 하고 있다라는 얘기. 그래서 손흥민 선수가 메시보다 아니. 현재는 아. 어, 승리 기여도가 높은 선수로 지금 평가를 받고 있습니다. 아까 음. 그 400점 대 메시가 그건 언제 시즌 때? 지난 시즌. 지난 시즌. 지난 시즌. 음. 아, 그럼 지난 시즌 메시보다 지... 어. 아니 그 아니지. 지난 시즌은 메시가 500점 대고 손흥민이 아, 메시가 4... 407점인가 그랬고. 아, 손흥민이 307, 300... 메시가 아, 478. 아, 근데 아. 이번 시즌 손흥민은 526. 아. 네. 근데 뭐... 그러니까 이런 지금 상황이고 그다음에 전에 음. 제가 아마 얘기했던 거는 그걸 거예요. 그 그러니까 옵타를 통해서 익스펙티드 골이라는 엑스 골이라는 음, 그 지표를 음. 이제 그들이 이제 개발을 해놨는데 이거는 뭐냐면 프리미어 리그를 뿐만 아니라 이제 축구에서 벌어질 수 있는 슈팅 상황을 전부 다 AI에게 이제 입력 학습을 시킵니다. 음. 그래서 골대와의 거리, 음. 골대와의 각도, 그다음에 이 선수가 오른발 잡이냐 왼발 잡이냐, 그리고 그때 수비수가 앞에 어떻게 있었냐 포진했냐를 AI한테 학습을 시키고 그러니까 30만 건이 넘는 경우의 수를 확실히 그러니까 학습을 시키고 이럴 때 실제 골은 몇 어느 정도 들어갔더라 음, 라는 음. 거를 이제 결, 계산을 하는 겁니다. 이게 바로 그러니까 어떻게 보면 은 어, 우리 일기예보와 정확하게 일치하는 시스템입니다. 그러니까 한반도를 중심으로 그 기압이 어떻게 형성되고 구름이 이동이 이렇게 됐을 때 내일 음. 비올 확률은 몇 프로? 아, 잘못 맞추던데. 네, 잘못 맞추긴 <웃음> 하죠. 해석의 문제가 있으니까. 갑자기 신뢰도 제로 네, 네. 떨어짐. 네. 근데 여튼간에 이 그래서 익스펙티드 골이라는 지, 지표가 있는데, 그러니까 이 선수가 이러 이러 이러한 위치에서 이러 이러 이러하게 그 기회를 잡았을 때 실제로 기대할 수 있는 골수라는 게 있었는데 이게 지난 5년간 손흥민 선수가 기대를 받았던 골수가 43.66골인데 실제로는 60골을 넣었어요. 어. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 어떻게 평가를 하냐면 일단은 그 익스펙티드 골 X골이라고 하는데 X골 수가 높다라는 건 그만큼 기회를 많이 만들어냈다라고 볼 수가 있는 거고 실제 득점과 비교해가지고 차이가 많이 난다라는 거는 이 선수가 오버 퍼포밍 했다라고 봅니다. 그러니까 기대, 기대 이상의 음. 모습을 드러냈다. 이 부분에서 손흥민 선수가 지금 프리미어리그 전체 1등입니다. 올 시즌. 네. 그러니까 지금 이번 시즈에서 가장 또 두각을 드러내는 게 슈팅 대비 골수가 뭐 네. 경기 득점 1위를 하고 있으니까 음. 네. 그리고 네. 예상치 못했던 결과잖아요. 지난 5년을 통계를 내더라도 전체 2위입니다. 음. 음. 그 아자르가 딱 손흥민 선수보다 그 아자르 같은 경우에는 실제 익스펙티드 골수가 32골이었는데 48골을 넣었어요. 그래서 비율로 봤을 때 손흥민 선수보다 좀더 오버 퍼포밍 했다라고 볼수 있는 거고요. 그 현재로서는 아무튼 그렇기 때문에 손흥민 선수를 일단 이렇게 설명하고 싶었던 것 같아요. 그러니까 음. 현재 언론들은. 음. 얼마 더 설명해야 돼요? 월클이라는 걸? <웃음> 그러니까 <웃음> 오늘 아니 이게 월클이 아니면 누가 월클이야? 그러니까 해리케인이 있어서 또 지난주 얘기했듯이 해리케인 효과까지 더 지금 어, 그렇죠. 어, 덕을 덕을 본다면 보는 음. 거죠. 네. 또 어떤 분이 댓글 달아놨던데 덕은 무슨 덕이냐. <웃음> 케인 효과는 무슨 얼어 죽을 효과냐. 손흥민이 잘하는 거지. <웃음> 아, 잘하, 당연히 잘하는데 케인이 있어서 더 빛날 수 있는 건 분명하고요. 음. 합이 좋으니까요. 그 저는 이제 월드클래스의 또 하나의 기준이라면 그러니까 그 선수를 중심으로 전술이 바뀔 수 있다는 거죠. 그렇죠. 아~ 그 급이 됐다는 거죠. 손흥민이. 그치, 그치. 그러니까 손흥민이 최근에 득점이 많이 
그 늘어난 이유도 손흥민의 장점을 살리기 아, 위해 맞죠. 해리케인의 위치까지도 변화시키면서 음. 지금 팀, 네, 팀 득점 지금 음. 1위거든요. 팀 득점 리그에서. 그러니까 그런 전체적인 득점력 향상을 위해서 아, 소, 그 손흥민을 잘 이용하고 있다는 거. 그렇다면 손흥민의 이런 상승세는 쉽게 꺾이지 않을 것이다. 특별하게 뭐 다치거나 이러지만 않으면 역시 넣어도 할때참잘 잘 넣어주는 음. 선수예요. 또 월클 하니까 조금 떠오르는 건데 그 지난번에 제가 그 박용식 단장님이라고 그 얼굴에 태극기 문양 네, 그린 아저씨를 네, 인터뷰를 한 적이 있었는데 그분이 손흥민 선수 때문에 되게 감사하다는 얘기를 했어요. 예전에는 이제 다른 나라 워낙 그 해외 원정을 많이 가시니까 응원을 많이 가시니까 그때 뭐 한국 선수 얘기하면 물론 박지성 뭐 이렇게 얘기도 뭐 두이노 지성파하면 아뭐 안다 안다 뭐 이랬는데 지금의 손흥민 선수를 얘기하면은 그 주변에 있는 사람들의 눈빛이 되게 많이 다르다는 거예요. 어, 쏘나면서 치켜준다는 거죠. 예전에는 그뭐 박지성 선수 하면 그냥 좀 아시아인들을 바라봤을 때좀 헌신적이고 많이 뛰어주는 모습을 생각했다면은 그냥 소니라는 들었을 때아 그냥 그 나라를 대표하면서 뭔가 팀 전체를 바꿔줄 수 있는 선수라고 생각하는 것 자체가 음. 어느 정도 네, 그런 것 월클이라는 걸 증명해주고 있지 않나. 네 손흥민의 상승세는 뭐 이제부터 시작일 것 같습니다. 음. 진짜 시작일 것 같습니다. 이번 주에도 유로파리그가 또한 경기 있죠. 있죠, 있죠. 경기가 수가 좀 많아서 아마 벤트워프. 아마도 교체 어, 교체 출전하지 그... 않을까라는 예상을 해볼 수가 있는데 이제는 뭐한번 무리뉴도 겪어봤으니까 체력 에이. 관리를 좀 해주면서 뭐 다행히 아무튼 지난 경기 그러니까 손, 이번 음. 시즌 저는 그 토트넘 그러니까 뭐 지금 그러니까 시즌은 굉장히 길기 때문에 음. 어떻게 될지 진짜 아무도 예측하기 어렵겠지만 사실 이번 시즌 손흥민 토트넘 굉장히 기분이 그러니까 어제 어, 자꾸 조 씨가 생각나 <웃음> <웃음> 그 분위기가 좋습니다. 그러니까 일단은 경쟁자들이 의외로 고전을 하고 있다는 점에서 음. 좋습니다. 그러니까 <웃음> 베일. 아니 아니 드디어, 그, 그, 아, 드디어 에버튼과 아스톤 빌라스 졌어요. 네, 네, 그러니까 그, 아, 아니, 아, 그, 그 사실 우리 에스턴 지금 승점 차이가 네. 아. 조밀조밀해서 좀몇 경기만 잘하면 음. 금, 다시 금방 손들어 올라갈 수 있는 그런 분위기가 되고 있어요. 아, 팀 경쟁 말 그렇죠. 그러니까 네. 리버풀이나 맨시티 같은 팀들이 지금 굉장히 흔들리는 모습들을 맞아. 보여주고 있고 그쵸. 팀 내부적으로 네. 좀안 좋은 모습들이 그러니까 쉽게 해결될 것 같지 않은 모습들이 몇 가지들을 보이거든요. 그러니까 예를 들면 리버풀 같은 경우에는 수비가 지금 굉장히 좀 굉장히 크게 흔들리고 있고요. 맨시티는 공격이 지금 잘안 풀려요. 음. 손흥민이 8골을 넣었잖아요. 제가 알기로 맨시티가 8골이에요. <웃음> 아스날도 그랬던 네. 것 같아요. 아스날도 지금. 아스날 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그런 점을 봤을 때 그러니까 결국에는 리버풀 맨시티가 결국에는 다시 그러니까 올라온다고 네, 그렇죠. 봤을 때 그러니까 올라올 팀은 올라오고 내려갈 팀은 내려간다고 봤을 때 <웃음> 토트넘이 이들과 충분히 경쟁력이 있겠다라는 생각이 들고 그 다음에 음. 지나, 지난 두 경기에서 되게 좋은 점은 손, 그러니까 토트넘이 굉장히 이례적으로 두 경기 연속 무실점 경기를 음. 했다는 거죠. 그러니까 지금 수비 데려온 수비수들 그리고 앞선의 공격수들이 생각보다 팀에 비교적 그... 잘 적응을 하고 있는 것 같고 그렇죠. 운도 네. 좀 좋았어요. 네, 운도 좀 따랐던 것 같고 오늘 해리케인이 한골또 머리로 아, 막은 것도 있고 음. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 근데 이, 뭐 이런 거 보면 또 초반에 에버튼한테 진거나 웨스트햄 못 잡은 게참 아쉽죠. 아쉽죠. 유캐슬전 네. 비, 비긴 어, 거 하고 그런 게 아쉽죠. 그렇죠. 그런 것들이 아쉽긴 한데 결국에는 사실 <웃음> 오늘 손흥민 선수가 그런 얘기를 했거든요. 그러니까 지난 웨스트햄전은 우리가 잘 그러니까 정말 80분을 잘하고 10분을 아, 못해서 무승부를 진것 같은 무승부를 음. 하기도 하지만 오늘 같은 경우에는 사실 위기도 많았는데 네, 많았죠. 그냥 승점 3점을 번리가 또 되게 잘했어요 네. 생각보다 그 얻어낸 번... 거기도 하니까 지난 음. 시즌 음. 아마 번, 번리 원정에서도 졌을 거예요 도트넘이 음. 그러니까 그런 점을 봤을 때뭐 지금 출발이 굉장히 괜찮다 음. 그렇죠 아. 네. 그렇습니다 손흥민 선수의 활약을 지켜보겠고요 이제 월드 클래스인 걸로 <웃음> 우리 어, 우리 마음 속에는 월드 클래스, 스톡 피셜 월클이다. 네, 네. 각서를 쓰고 도장을 찍도록. 우리 손민 월클 아닙니다. 자 그럼 K 리그로 가보겠습니다. 네. 아, 일단 주바페 브리핑부터 들어보시죠. 네, 2020 시즌 K 리그 우승 팀과 강등 팀은 결국 마지막 승부로 가려지게 됐습니다. 전북이 106일 만에 울산을 2위로 끌어내리며 선두를 탈환했습니다. 울산 원정에서 바로 후에 결승골에 힘입어 1대 0 승리를 거뒀고요. 올 시즌 울산을 상대로 3전 전승을 기록했습니다. 울산의 승점 3점 앞서면서 최종전에서는 비기기만 해도 사상 첫 4연패를 달성합니다. 전북은 최종전에서 대구를 만나고요. 울산은 광주와 맞붙습니다. 최하위 인천이 10위 부산의 극적인 역전승을 거두고 11위 성남도 5연패 탈출하면서 잔류 경쟁 3파전은 더욱 뜨거워졌습니다. 
최종전에서는 승점이 같은 10위 부산과 11위 성남이 맞붙고요. 승점 1점 차 인천은 서울과 만나는데 이세 팀이 모두 이기면 잔류 확정입니다. 대구와 포항은 다시 한번 꼴잔치를 펼쳤습니다. 지난 맞대결에선 포항이 3대2로 이겼는데 이번엔 대구가 3대2로 승리를 대갚아줬습니다. 세징야 선수가 두 골을 몰아치면서 홈팬들 앞에서 환호했죠. 상주는 입대 후첫 골을 신고한 박동진의 결승골로 광주를 1대0으로 눌렀습니다. 광주는 파이널 라운드에서 4전 전패 부진을 이어갔습니다. 어, 앞서 주바페가 그 최하위 세팀 최종전 얘기할 때 네. 어, 세 팀이 모두 이기면 잔류 확정인데 세 팀이 모두 이길 수는 없습니다. 아, <웃음> 그 성남과 네. 부산이 맞붙기 때문에 세 팀, 세 팀, 세팀 모두, 모두 이기면 네. 이기면 잔류 아. 확정입니다. 이기는 팀이 잔류 확정이라는 얘기였고요. 네. 어, 어제 그 우리 무슨 자리에서 하성준 기자 뭐 <웃음> 자력, 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 네, 자력에 대한 한참 논의가 있었는데, 그러니까 세 팀이 모두 음. 자력 생존이 가능한 상황이에요. 네, 자, 음. 이기만, 음. 이기만 하면 돼요. 이기만 하면 되죠. 아, 그렇죠. 음. 그 뜻이었고요. 하성룡 네. 기자가 다시 한번 소환이 되면서 지금도 상하 제가, 준비하고 있다는 말씀 드리고 제가 그러려고 그렇게 해서 실수한 건 아닌데 성남 선배 소환하려고 <웃음> 다음 주 음. 스페셜 게스트 <웃음> 2주째 지금 사과 연속 본이, 본의 아니게 주바페가 네. 하성룡을 떠올리게 했어 <웃음> 사과 스페셜로 <웃음> 자 일단 우승 경쟁부터 보죠 울산과 아, 전북, 전북. 야, 진짜 경기가 또 이렇게 어, 되니까 이것도 뭐 드라마 같은 승부였죠 네. 김기 네. 선수의 통안의 백패스 백헤딩 네 아. 바로 음. 아까 그 주바페가 또 얘기하잖아요. 패스는 앞으로. 아, 앞으로. 아, 앞으로. 그걸 뒤로 줄 생각을 하니까 어. 이렇게 돼버려요. 뒤로 돌리는 순간. 아. 아. 김기 선수가 지난 경기에서 퇴장을 당해서 또 그쵸. 예. 네, 전북한테 첫 맞대결에서 음, 첫 맞대결에서 좀 그래서 그 경기 내가 좀 기대를 많이 모았는데 그냥 금방 좀 김이 세버리 느끼게 되는 퇴장이었죠. 아, 결과적으로는 그 울산이 이제 그전 경기 포항한테. 네, 4대0 패했을 때 불트위스가 퇴장당한 게 결국은 이렇게 돌아온 거다. 스노우볼처럼. 네. 그리고 또그 경기, 경기 이겼으면 뭐 승점에서도 분명히 또 음. 경쟁력이 더 있었을 음. 거고요. 네, 울산은 울산. 공교롭게도 이제 마지막에 지난 해하고는 좀 입장이 바뀌었죠. 지난해는 이제 선두로 마지막 경기를 그렇죠. 맞았었는데 비기기만 해도 네, 되는 상황이었죠. 딱 입장이 반대가 됐어요. 울산하고 음. 전북하고 전북이 이제 비기기만 해도 되고 음. 아, 울산은 반드시 이겨야 되는. 뭐 목, <웃음> 목표 의식이 조금이나마 더 뚜렷해졌겠죠. 음, 그렇게 말해야 되겠죠. <웃음> 네, 그래야겠죠. 음. 그러고 아무튼 잔인하게도 두 번이나 더 바로 맞대결을 해야 된다는 거죠. FA 컵 때문에 결승 1, 2차전. 정말 맛보기 정신 차려. FA 컵도 물론 중요하지만 리그, 리그 우승이 우승을... 가장 그럼요. 영예로운 그렇죠. 우승 아니겠습니까? 그래서 어찌됐든 울산 입장에서도 뭐 벼랑 끝에 몰리고 말았는데. 아 저희한테 아까 미, 미추어버리시는 분 어, 실장님 어, 그런 분들을 위해서라도 맞아요. 네, 마지막에 어쨌든 상대가 광주인데 음, 광주가 지금 파이널 A 파이널 라운드에서 1승도 없거든요 다 네. 지고 있거든요 사연패 당하고 있는데 동기부여가 좀 있을 것이다 동기부여가 있, 있어도 근데 아무래도 전력 차이가 객관적인 차이가 좀 확실하기 때문에 울산이 이긴다고 보면 그러면 전북의 상대는 대구입니다. 대구. 쉽게 이기긴 이기 쉽게 생각할 팀이 절대 아니죠. 전북이 음. 쉽게 이기긴 어려울 거예요. 어렵죠. 거예요. 울산이 네. 우승하려면 전북이 져야 돼. 무조건 져야 되네요. 그렇죠. 네. 대구가 이겨줘야 되네. 네. 음. 근데 그거에 대한 신락 같은 희망을 가지고 이제 경기에 임해야 되겠죠. 울산은. 네. 그러니까 왜 상황을 음. 이렇게? <웃음> 그렇죠. 그러니까 왜 이렇게 만드냐고요. 울산에게는 너무나 음. 도망갈 기회가 너무나 많았네. 많았었고 많았죠. 오전까지 벌어졌어요. 네. 음. 특히 그 김진수 선수 이적. 이후에 전북이 굉장히 흔들릴 음. 때는 네. 사실은 올 시즌은 끝났다. 끝났다. 아, 음. 끝났다라고 봤어요. 근데 어느 순간에 지금 이렇게 됐고 그리고 아, 치명적이죠. 그러니까 전북과의 세 차례 맞대결에서 전부 졌다라는 거는 치명적이죠. 그, 그 우승을 해도 맞대결에서 뭔가 좀 네. 깨름직한 뒷맛이 남는 우승이 네. 되는 그런 건데 어, 근데 저는 그 마지막 울산 전북 경기는 되게 재밌었어요. 어, 재밌었죠. 경기가 정말 재밌고 어, 박진감 넘치고 역시 우승을 맞췄습니다. 다투는 팀 같은 음. 그런 재밌는 경기였는데 저는 울산이 이런 경기를 그전두 경기에서도 이렇게 했었어야 했지. 된다고 음. 보는데 음. 아, 소위 말하는 짱구를 많이 불렸죠. 그래서 조금 바꿔보려고 하고 아, 평상시에 하지 않던 거 하려고 하고 그러다 그러니까 보니까 왜 그런 이제 것들을 주... <웃음> 왜 자꾸 혼나냐고 주바페한테 그러니까 스텝이 좀 꼬였 
그러니까 지난 두 경기는 스텝이 좀 울산의 스텝이 꼬였다면 사실 지난 경기는 많이 아까웠죠 울산한테 음. 울산이 이길 수 있는 경기였는데 그렇죠 아니 그리고 음. 전북전도 그래요 그니까 저는 어떤 장면이 되게 상징적으로 기억에 남냐면 그니까 하이라이트에는 포함도 안 됐을 장면일 것 같긴 한데 그니까 울산의 수비 장면이에요 서령우 선수가 공을 이제 경합을 하는 상황에서 상대 선 그니까 전북 선수가 좀 당겼던 모양이에요 근데 거기서 공을 뺏겼는데 항의를 하고 있어요. 음, 그러니까 물론 뭐 서령우 선수가 어린 선수고 뭐 아직 경험이 많지 않다 보니까 그럴 수 그리고 그 거기서 바로 크로스가 올라가서 하마터면 위험한 음. 상황이 될수 있었거든요. 그러니까 울산 선수들한테는 조금 그런 마음이 있었던 거 조급함이 있었던 거 아닌가 싶어. 그러니까 우리는 우승할 나름대로 전력이고 자격을 갖췄는데 뭔가 잠깐 주변에서 잘안 도와주는 듯한 느낌. 그래서 어떻게든지 뭐 해보고 싶은데 뭔가. 그러니까 어떻게 줄을 모르는 어, 그러니까 네. 이런 조급함들이 사실은 좀 보여서 전반은 사실 좀 내용이 그렇게 썩 좋지는 않았다고 생각하고 그쵸. 후반은 그나마 좀 울산이 좀 보여줬던 초반 한, 초반 것 같은데 초반 한 10분 15분 정도 네, 보여줬던 것 같은데 그럴 때좀 골을 얻었어야 됐다라는 생각도 들고 주니오 선수의 몇 차례 또 좋은 슈팅이 있긴 했었는데 그것도 송봉근 선수한테 또 막히면서 아... 윤비가람 선수 두번 골대 그렇죠. 네, 골대. 음, 그 다음에 이용의 중거리 슛 음. 조규성의 발리 슛 골대 골대를 두 번씩 맞추면서 어, 굉장히 애를 태우다가 네. 결국... 결국 어이없는 상황으로 골이 네. 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 골이 나고 말았습니다 어, 미끄러지면서 그 PK 음. 상황이 전반전이었나요? 후반전이었나요? 좀 전반 네, 전반 전반 그거 막았잖아요 저는, 저거, 예, 저는 아. 그거 들어갔으면 아, 또 그때 끝난 거였어요 그쵸? 그렇죠? 음. 근데 네, 막아서 나는... 조현우 선수가 막으면서 와 이거는 진짜 울산으로 가는구나 네, 그 생각했거든요 음. 야 우리 시즌은 그래도 울산한테 가나 보다 라고 했는데 결국 막바지는 이게 뭐 제대로 먹힌 골도 아니고 너무 허무하게, 너무 허무하게 미끄러졌어 조현우 선수도 아 이러니까 지가, 그러니까 다음 경기의 승리라는 것도 뭔가 계속 그런 희미해지는 것 같아요 뭔가 그러니까 이런 경기를 저도 너무 허무하게 져버렸으니까 너무 긴빠지게 져버렸으니까 음. 반전이 있겠죠 반전이 음. 나오면 진짜 대박 반전이죠 음. 반전은 아니, 반전인 거죠 저는 근데 뭐 만약에 전북이 무조건 져야만 울산이 지금 우승하는 상황이잖아요 그러더라도 마지막 경기는 울산이 이겨야 된다고 생각해요 아, 그럼요 무조건. 당연하죠 네, 당연하죠. 무조건 이런 생각으로 나오겠죠 그럼요 그 윤실장님과 네. 장진성님을 아, 위해서라도 팬들... 진짜 네. 팬들을 위해서라면 네. 그렇게 할 거라고 미, 믿습니다 미, 믿습니다 네. 네. 자 그리고 이제 잔류 경쟁을 잠깐 살펴보겠습니다. <웃음> 여기도 어 인천이 정말 드라마틱하게 이겼어요. 역시 인천이에요. 어, 골로운 선수 <웃음> 역시 울산이 역시 인천이에요. 아, 역시 인천이에요. 아마 <웃음> 어, 우는데 선생님이 밴드. 골을 넣고 대통령이 골을 넣고. <웃음> 아 저는 좀 부산이 <웃음> 네. 너무 안타까워요. 부산이 진짜. 뭐, 말씀 들어보시면 약간 주영민 기자님 부산 쪽 팬가 아니야 팬이 아니라 네. 부산의 경기를 보면 아. 항상 이런 식이에요. 그러니까 선제골 넣고. 동점골을 주거나 그렇죠. 아니면 이겨도 막 정말 음. 아둥바둥 아둥바둥해서 음. 막 쥐나고 막 체력 다 떨어지고 이, 겨우 이기거나 아니면 비기거나 또 역전 당하거나 이런 경기들이 음. 많다 보니까 음. 좀 부산은 저는 부, 부산은 가볍게 잔류할 걸로 예상을 했었거든요 음. 경기력이 전반 경기력만 보면 되게 좋거든요 음, 음. 근데 후반에 보면 항상 체력이 달리는 느낌 음. 특히 이동준 선수가 굉장히 많이 뛰는데 전반부터 이동준 선수가 불쌍할 정도로. 나중에는 이동준이 지쳐서 뛰지는 못해요 잘. 그 쥐도 많이 나고 음. 정말 어렵게 올라온 팀인데. 그러니까요. 이 그쵸. 그래서 삼전 네. 이기였나요? 상당히 좀 안정권까지 갔었잖아요. 네. 잔류에. 그쵸. 근데 지금 그쵸. 결국 인천한테 잡히면서 결국 또 마지막 경기까지 끌고 가게. 또 선남이야 또 마지막. 경기. 부산도 그러니까. 이번 경기가 참 그랬던 게 비기면 잔류를 확정하는 비기면 잔류 경기였어. 비기면 그런 그러니까. 그런 거 하면 안 된다니까요. 어. <웃음> <웃음> 안할 수가 있나? 네. 비기고 싶은 그런 거 하면 안 돼. 안할수 있나? 네. 비기려고 아, 나오지 않았을 비기는 거예요. 되는 경기 안 해. 비기는 게 어디 있어? 무조건 이겨. 안돼 확실히 그것도 있긴 했어. 부산이 후반전에는 좀 금방 내려앉았다는 네. 느낌이 되긴 했어. 아. 그래서 내려요. 체력이 네. 달리기 때문에 네. 내려요. 그러니까 전반전에. 그막 공격 몰아칠 때는 굉장히 음. 아주 화끈하게 몰아치는데 후반 되면은 사실 올 시즌은 그러니까 지난 몇 시즌은 보면은 떨어질 팀들이 떨어져야 할 당위를 갖고 있었었거든요. 음. 아 저런 팀은 떨어져야지. 음. 그러니까 저런 경기력이나 이렇게 뭐 치열했던 잔류 경쟁이 있었나 뭐. 싶어요. 지금은 어떤 팀도 사실 아까워. 예, 네, 아까워요. 예. 네, 그리고 아니. 그 시즌을 치르면서 한번 정도는 어이 굉장한 경기력을 보여주는 
시기가 있었어요. 음. 그러니까 예를 들면 성남은 시즌 초반에 맞아요, 그랬고 맞아. 부산도 한 중반에 그랬고 네, 중반에 괜찮았던 시기가 있었고 인천도 잠깐 한다. 반등했었고 네, 인천은 진짜 뭐그 네, 조성환 감독 처음 부임 후에 네 경기의 경기력은 굉장히 좋았거든요. 음. 그러니까 네. 그런 걸 보면 진짜 세 팀이 참 어려운 경쟁을 하고 있는 거는 분명하고 좀 네. 팬들 입장에서는 굉장히 어느 팀이든 떨어지면 네. 좀 아까워요. 아까워. 네. 아까워. 아깝고 아깝고 반대로 네. 여기 조금만 위로 가보면 서울 수원 강등되는 거 아니냐고 그랬는데 이 팀들이 그 지금 또 잔류를 아, 확정하고 이게 위에서 말아보고 있습니다. 그러니까 격차가 많이 나지 않는 음. 상황에서 그쵸. 지난 시즌 떨어지면 굉장히 큰 타격이 올것 같아요. 음. 어떤 팀이나 그쵸. 지난 시즌 생각해보면 뭐 경인제, 재경인, 뭐 인경제 이러면서 사실상 음. 시즌 초반부터 어느 정도 강등할 팀이 이렇게 눈에 보였는데 음. 아, 참. 결국 부산이 성남, 부산 이렇게 끌어내려지고 말았습니다 여기까지 그래서 어쨌든 부산은 성남과 음. 맞붙기 때문에 반드시 이겨야 돼요 어. 뭐 물론 이제 성남? 인천이 저버리면 네. 뭐 잘할 수가 있겠지만 어찌 됐든 반드시 이겨야, 돼, 이겨야 되는 경기를 남겨놓게 됐습니다 성남도 마찬가지고요 어, 어쨌든 뭐 인천은 어, 인천 팬들 막 우는데 가슴 음. 음, 짠하더라고요 뭐 울잖아요 음. 선제골 내주고 막 거의 아이고 끝나가는구나 했는데 그것도 1분 사이에 넣어버렸잖아요. 그렇죠. 골을. 빠른 골 넣고 슬로머 보여주고 좋아하는 거 보여주고 있는데 갑자기 또... 현장으로 돌아가니까 바로 골을 넣는 아주 보기 드문 아 진짜 몰아치는 게 이런 거구나. 그럼 그렇다면 부산은 얼마나 그 집중력이 흐트러졌다는 음, 얘기예요. 그렇죠. 음, 이렇게 1분 만에 음. 골을 먹는다는 얘기는 정신 차려. 음. <웃음> 따끔해 오늘 주밥해. 네, 주임 네. 선생님이에요. 나 어. 매들었어. <웃음> 입초리가 <웃음> 아우 따끔해. 매눈. 아, 아무튼 뭐 이렇게 최종전까지 K리그가 뜨겁게 전개되면서 팬들 입장에서는 그쵸. 아주 재밌는 볼거리가 네. 이어지, 이번 주는 이어지기 진짜 직관. 때문에 <웃음> 서울 인천 경기 이런 직관. 시즌이 있었나 싶습니다. 전날 술 먹지 마시고요. 아, 네. 술 안. 각서 쓰지 마시고요. 네. 아 원래 어, 어느 경기 보러 가기로 했었다 그랬죠? 서울, 서울 강원전. 서울 강원전. 아, 서울 강원전. 큰 의미를 갖고 있던 경기는 아니었는데. 음, 이제. 그래도 뭐 가까운 데서 하니까. 그렇죠. 예. 보러 가기로 했다가 직관을 꿈꿨는데 어. 그래 됐네요. 네. 자 그러면 또 우리 마지막, 마지막 숙제가 또... 있잖아요. 네. 마지막, 마지막 숙제. 네. 와 이거 는데 진짜 마지막 경기. 마지막 토토다 마지막. 마지막. 이게 아... 뭔가 저희가 십사리 예측하면은 마가 끼는 건 아니겠지? 에이. 이번 시즌 마지막 토토. 자 일단, 일단 A부터 하죠 오늘 오늘은. 자 파이널 A 네. 저는 자 울산 대 광주 저는 울산이요. 저도 울산이요. 제발. 저도 울산 이깁니다. 저도 울산이요. 제발 이겨라. <웃음> 팬들을 위한 선택이었습니다. 음. 포항 대 상주, 포항입니다. 음, 잠깐만, 포항이. <웃음> 포항이가. <웃음> 잠깐만, 포항이가. 아니, 저도 포항이요. 저도 포항입니다. 어, 다 포항한다고요? <웃음> 그럼 제가 상주할게요. 어, 좋아. 자, 전북 대 대구, 전 전북입니다. 저도 전북이요. 전 무승부 봅니다. 대구요. 오. 뿜뿜뿜. 아~ 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 좋습니다. 아 그러면 이렇게 아, 충분히 가능한 시나리오예요. 응. 주영민 응. 기자님이랑 주시은 아나운서는 전북 우승이 되고 그쵸. 이쪽 이정찬 기자님은 저의 시나리오는 울산 우승이 울산. 우승. 무승부라면서. 아 무승부. 아, 아, 무승부 찍어놓고 울산. 아, 울산. 아, 아, 그렇네요. 여기 응. 대구가 이겨야 이제 전북. 그럼 대구? 우승이지. 바꿔? 아니요 저는 근데 무승부 될것 같아요. 그럼 전북 아, 우승. 네 전북 우승이네요. 어. 자 그럼 파이널 B로 갑니다. 성남 부산 성남입니다. 요거 아 이거 요걸, 진짜 이거 요걸 맨 마지막에 맛있다. 하고 싶었는데 그전 이거 예측 아, 못할 것 같아요. 성남 부산 진짜 단호해야 됩니다 예측. 아 이번 경 이번에는 무승부를 안 하고 싶어가지고 지금 성남이요. 저도 홈 팀이기 때문에 성남 팬도 있으니까 제가 그럼 부산하겠습니다. 오 좋습니다. 자 서울 인천 전 인천입니다. 인천 인천 저 서울 보러 가니까 그럼 서울 보러 가니까 아, 서울에 승리 요정이 되겠습니다. 아 인천 그러면... 미안해요. 저희는 부산이 강등이고 <웃음> 뽕 작가는 인천의 강등을 강등. 점 찍은 것으로 아, 자 뭔가... 가, 강원 수원 저는 아, 뭐 강원입니다. 저도 강원이요. 저는 수원이요. 저도 수원 이길 것 같습니다. 수원 중에 아 수원의 그 헤어랜드 삼총사가 감독 너무 잘해. 알겠습니다. 최종 일정인데 이거 어떻게 될지 정말 궁금합니다. 그냥 진짜 요건 진... 개인적인 사심이 있다기보다는 네. 뭔가 느낌이 가는 네, 느낌 찍었고. 가는 팀으로 했습니다. 어, 어떻게 될지 결과는 다음 주에 공개. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 수고하셨습니다. 고생하셨어요. 백회에 만나요. 와.